ya Rumeru imemwamuru uh, imeamuru watoto wa aliyekuwa mfanyabiashara na mchimbaji maarufu wa madini ya Vito Erasto Msuya aliyeuawa kwa kupigwa risasi ihamie mara moja katika jumba la kifahari la bilionea huyo eneo la Sakina Arusha katika sakata hilo imeamuriwa Jumatatu Oktoba 21 pande mbili za familia ya marehemu Msuya zinazosigana katika mgogoro huo wa kugombea mali zikutane kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya Arumeru kwa ajili ya usuluishi zaidi Ramadhani Mvungi anatuarifu Matatizo yaliyopo katika mgogoro huu ni baina ya familia Erasto Msuya ikimjumuisha baba yake mama yake pamoja na wadogo zake ambapo kwenye hatua za awali kila mzazi alipatiwa shilingi milioni mbili dada zake sita wakipatiwa mgao wa milioni sabini na tatu kila mmoja ikiwa ni sehemu ya urithi wa fedha taslimu zilizoachwa na marehemu hata kwenye hoteli pia tuna tuna asilimia zetu hata kwenye shamba la kisongo pia tuna asilimia zetu na tusemi tu asilimia zetu zetu mheshimiwa ni bora watunyeme sisi lakini tujue watoto wa marehemu wamepata nini na nao ambao ni wadogo hawezi kutunza wanatunziwa na nani sasa sikiliza na huyu aliyetupa kana dajie huko na mamangu cha kwanza sasa na nani Ndomana, hata hivyo mmoja wa wadogo zake bilionea huyo anajulikana kwa jina la Aneth naye aliuawa mwaka 2016 miaka mitatu baada ya kifo cha kaka yake na kusababisha kukamatwa kwa mke wa bilionea Msuya akihusishwa na mauaji ya wifi yake upande wa pili wa mgogoro huu ni watoto na mke wa marehemu ambao wana utuhumu upande wa wazazi wa Msuya kwa kuhodhi baadhi ya vitega uchumi vilivyoachwa na bilionea huyo. Hii kama unavona ni nyumba yetu. Nyumba yetu imefungwa. Hatuwezi kukaa hapa. Kwa muda wa miaka miwili sasa. Na ilikuja kufunguliwa kama inafanyia inafanyia usafi kama kawaida, lakini hatuwezi kukaa hapa kwa sababu ya hofu ambao hao ndugu wametujengea. Wame, wame Nyumba imefungwa na nani? Bibi na babu na mashangazi walikuja. Wakafunga. Wakafunga baada tu mama kukamatwa. Kwa kwa gani walifunga? Wanasema iko iko chini ya mirathi. Chini ya mirathi. Ndio. Hey, yako nyingine ni nini? Kero yangu nyingine ni kwamba waache watuache wa, sisi na familia yetu. Na kwamba mimi naona kwamba mamangu kuweko yani kukabiliana ku, ku, na matatizo ndo chanzo cha yote kutokea. Kwamba ameona kwa sababu ni msimamizi wetu halali ndo maana wanaamua kutunyanyasa hivi na kutaka kutuchukulia kile ambacho tunacho kwa sababu kwenye faili la mirathi wameandika kwamba wanataka wa, wachukue nyumba wachukue magari wachukue viwanja wachukue nyumba ambayo ni ya kwetu sisi hapa halali ya mamangu na, na, na wadogo zangu mgodi wenyewe wameuchukua wamesema ni wakwao ni halali yao wana kuanzia mwaka 2014 wameuchukua wanazidi kuhudumia hatujawahi pokea chochote kile hata hata hata, hata, hata theluthi hatujawahi na na, na huo mgodi nilirithishwa mimi na baba yangu na, na baba yangu mzazi rasu elisaria msuya na dokumenti zote zipo za kimahakama. Na wakati tunakwenda kwenye kikao hiki cha usuluishi na kutafuta suluhu tunatambua upande wa mama wamekwenda mahakamani. Sisi hatutaingilia mashauri yaliyoko mahakamani. Lakini pia ni busara tukaweka utu mbele na tukamtanguliza Mungu tukakubali turudi kwenye meza ya mazungumzo kumaliza ili jambo. Nini hatma ya jambo hili bila shaka ni swala la kusubiri na kuona. Ramadhani Mvungi Azam News Arusha.